안녕하세요 제주총각입니다 오늘은 QCY의 두 번째 스마트워치 QCY GTS를 소개해드리겠습니다 함께 살펴보시죠 비슷한 스마트워치가 나왔던 것 같은데 같은 제품인가? 이렇게 헷갈리는 분도 있을 것 같은데요 이전에 나온 스마트워치는 QCY GTC였고 이번에 나온 제품은 QCY GTS입니다 이름도 너무 비슷하죠 이번 제품은 QCY GTC에 기능이 추가된 업그레이드 버전인 것 같습니다 그렇지만 추가된 기능 하나가 어마어마한 차이를 만들어내죠 GTC와 GTS를 비교해서 보여드리는 게 좋겠죠 제품 포장도 거의 동일하고 플라스틱 소재로 된 본체와 고무 느낌의 밴드도 별 차이가 없습니다. 본체와 밴드에 스크래치가 좀 많이 나고 떼도 쉽게 타서 GTS는 조금 다른 소재였으면 좋겠다 싶었는데 변화가 전혀 없습니다. 가볍다는 장점 외에 다른 장점은 찾아보기 힘들죠. 화면 크기와 해상도도 1.85인치 240-280으로 동일하고 제품 크기는 육안으로는 확인이 어렵지만 GTS가 살짝 더 두껍습니다 그렇지만 무게는 18.3g으로 동일하죠 방수 등급은 물속에 장시간 있어도 방수가 가능한 IPX8 최고 등급입니다 그럼 달라진 부분은 뭐가 있을까요? 운동 기능이 70종에서 100종 이상으로 추가됐고 배터리 용량도 220mAh에서 280mAh로 커졌습니다 이전보다 하루 정도 더 사용할 수 있죠 화면 밝기를 조절하는 방식도 변경됐는데요. GTC는 단순하게 4단계로 조절이 됐지만 GTS는 드래그하는 방식으로 변경돼서 좀더 세밀한 조절이 가능합니다. 그런데 실제로 확인해보면 드래그 방식이긴 하지만 설명과는 달리 4단계로 조절됩니다. 그냥 방식의 차이뿐이죠. 기능적인 부분에서는 여성 생리주기를 관리해주는 여성건강 기능과 스마트워치로 직접 통화할 수 있는 전화 기능이 추가되는데요 이 제품에서는 전화 기능이 가장 크고 중요한 변화라고 할수 있습니다 GTS 스마트워치를 자세히 살펴보면 GTC 버전에는 없는 스피커와 마이크를 찾아볼 수 있죠 제가 이미 전화 통화가 가능한 몇 가지 스마트워치를 소개해드려서 별거 아니네 이렇게 생각할 수도 있지만 아주 큰 차이가 있습니다 QCY가 그래도 나름 브랜드 제품이라 카피 제품보다는 기능적인 면에서 안정성이 더 있죠 짜플 워치는 전화 블루투스와 문자 블루투스 두 가지를 연결해야 하고 전화를 연결하면 모든 소리가 스마트 워치에서 나오는 문제가 있지만 QCY GTS는 전화 연결 방식이 애플 워치와 비슷합니다 전화 통화를 할 때만 스마트 워치에서 소리가 나죠 그렇지만 오락음을 설정하면 일반 블루투스 스피커처럼 사용할 수도 있습니다 음악을 QCY GTS를 통해서 들을 수 있죠 실제로 전화를 해보면 통화 음질도 상당히 좋습니다. 야외에서 통화를 해도 통화에 큰 불편함이 없죠. 그리고 통화 중에 소리 크기를 조절할 수 있고 잠시 내 목소리가 상대방에게 들리지 않도록 무음 설정도 할수 있습니다. 그동안 소개해드렸던 저가형 스마트워치 중에서는 이 제품이 전화 기능으로는 단연 최고인 것 같습니다. 제품 설명에는 따로 나와있지 않지만 픽토그램이나 그래픽적인 요소들도 훨씬 더 보기 좋아졌습니다 조금 더 고급스러운 느낌이라고 할수 있죠 쇼컷 메뉴도 추가됐습니다 화면을 왼쪽에서 오른쪽으로 드래그하면 쇼컷 메뉴가 보이는데요 쇼컷 메뉴 화면에서는 시간, 날짜, 요일, 날씨 그리고 가장 최근에 사용한 메뉴를 확인할 수 있습니다 이건 짜풀워치 기능과 유사해 보이네요 아쉬운 부분도 물론 있습니다 한국어 사용이 가능하지만 QCY GTC에서 보였던 어색한 한글 번역이 수정 없이 그대로 유지되고 있고 메뉴와 메시지 폰트 사이즈도 너무 작습니다. 크기 조절이라도 되면 좋을 것 같은데 이번에도 폰트 크기 설정 메뉴는 없네요. 뒷면에 있는 센서도 모양이 조금 달라졌는데요. 센서의 효용성은 글쎄요. 귤에 스마트워치를 채워놔도 산소 포화도와 스트레스 수치가 측정이 되는 걸 보면 별로 믿음이 가지 않습니다 
그래도 다행히 심박수는 손목에 차고 측정하라는 경고 메시지가 뜨네요. QCY GTS의 가격은 2만원 후반입니다. 안정적인 전화통화 기능이 있는 제품인데 2만원 정도면 가성비가 상당히 좋다고 할수 있죠. 제품 소재나 밴드도 별로 마음에 들지 않고 폰트 사이즈 문제도 좀 심각하지만 통화 기능이 있는 저가형 스마트워치 중에서는 가장 안정적으로 사용할 수 있는 제품인 것 같습니다. 짜플 워치와 QCY GTS 중 하나만 선택하라고 한다면 저는 조금 더 안정적으로 사용할 수 있는 QCY GTS를 선택할 것 같습니다. 끝!